自从 A 零零机代步车横空出世啊，这几年愈发成了兵家必争之地。但是大家对于这类代步车呢，似乎也不只停留在能用就行。所以今天我们找来了新晋顶流小生吉利熊猫 mini 和销量王者五菱宏光 mini EV， 准备搞点事情。我们将从动态和静态两大比拼环节，让他俩从。续航、配置、空间、安全、颜值等方面来一场大乱斗，你猜谁会是最终赢家呢？那对于一台纯电车，续航一定是大家优先考虑的因素，但这也是 A 零零级代步车无法避开的一个局限，就是续航里程不高。那吉利熊猫 mini 呢？它的续航是有一百二十公里续航和两百公里续航可供大家选择。那今天我们带来的这台五菱宏光 mini EV Game Boy 版呢，是有两百公里续航和三百公里续航可供选择。单看相同的续航两百公里呢，吉利熊猫 mini 的价格也要稍微低一点。我们选择了相同的路段，大概十公里的距离。那实测五菱宏光 mini EV 掉电十三公里，熊猫 mini 掉电呢是十公里。这么看，熊猫 mini 的续航也更加坚挺，更加真实。针对续航里程的痛点呢，吉利熊猫 mini 两百公里续航版本为大家配备了同级唯一真直流快充，而且是不需要额外加钱选装的，不到五万就可以拥有。那它的充电效率呢，也会更加快速一点。二十二千瓦的充电功率呢，让你在快充桩上可以急速补能。那这个充电效率是没得说了，也就是喝个咖啡或者是吃个简餐的功夫，那从百分之三十到百分之八十，充电呢只需要半个小时左右。那充满也就只需要一个小时的时间。那熊猫 mini 呢，还支持家用充电桩和便携式充电枪等多种充电方式，可快可慢，总有一种可以满足你的需求吧。补能问题解决了，续航焦虑也就被治愈了吧。当然啦，五菱宏光 mini EV 也是有快充选装包的，只是这个选装包呢价格并不便宜，加上五菱宏光 mini EV 它的裸车价就比吉利的高一些，所以谁更有性价比，显而易见吧。接下来呢就进。
少点缀，在我看来呢，会更加的精致有层次。那五菱宏光 mini EV 呢，它可选的车身配色会更加丰富一点。熊猫 mini 在这一点上虽然选择性没那么多，但是胜在它的内饰会更有质感，也更高级一点。哦，对了，这两款车呢都可以进行官方潮改，所以你可以根据自己的喜好进行 DIY， 可玩性很强哦。那最后呢，再来说一说动态驾驶和整车安全性的问题。吉利熊猫 mini 呢，它对整车的安全结构进行了设计优化，像前防碰撞钢梁呀，包括侧边的防碰撞钢梁，还有激光焊接车顶，这些都是有的。所以它构建了一个更加坚固的笼式车身结构。那对于用户来说，这个安全性也就更加全面一些。我们现在驾驶的这个路段呢，也是比较常见的城市道路。那五菱宏光 mini EV 呢，除了有运动舒适模式以外呢，它还多了一个经济模式。但是宏光 mini EV 在你车速提高之后，你会感觉有点飘，尤其是过弯的时候会很紧张。那吉利熊猫 mini 呢，它的轮胎相较来说会更宽大一些，所以开起来更稳，那你的驾驶信心也会更强一点。简单对比下来，你会发现吉利熊猫 mini 作为新晋顶流，它的产品力在整个 A 0 0级代步车中还是很扛打的。那虽然我们没有要求代步车在功能配置上赋予我们多大的多好的体验感，但是它却赋予了代步车更多的可能。所以毫不避讳地说，这才是年轻人选择代步车的最优解。